নমস্কার বন্ধুরা কম্পিটিভের দুনিয়া আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত এবং আপনাদের সাথে আছি আমি পর্ণদীপ আর এই পর্বে আমরা আলোচনা করতে চলেছি ইন্ডিয়ান মডার্ন হিস্ট্রি থেকে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট নাইনটিন থার্টি ফাইভ সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের ইন্ডিয়াতে ইম্প্যাক্ট এবং এর যে পাশাপাশি যে ঘটনাগুলো ঘটেছিল এবং পাকিস্তান রেজলিউশন সম্পর্কে যেটা উনিশশো সালে পাকিস্তান প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল সে সম্পর্কে আলোচনা করব তো ভিডিওটা শুরু করার পূর্বে একটি রিকোয়েস্ট ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন এবং ভিডিওর লাভ সম্পূর্ণ পান এবং ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে আমাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এই ধরনের ভিডিও আরও পাওয়ার জন্য তো চলুন শুরু করা যাক প্রথমে আমরা মানে জেনে নেব গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট সম্পর্কে অর্থাৎ ভারত শাসন আইন উনিশশো সম্পর্কে এখানে উনিশশো সালে ভারত শাসন আইনের যে পেশ হয় তার কিছু ভিত্তি ছিল সে ভিত্তিগুলো প্রথমে কি প্রথমে সেগুলো আমরা জানবো যেমন ধরুন কোনো আইন ধরুন উনিশশো সালের আইন বলুন আর উনিশশো সালের আইন বলুন আর উনিশশো সালের আইন বলুন যে আইনই পাস হবে না কেন তার একটা ভিত্তি থাকবে তো সেই ভিত্তিগুলো উনিশশো সালের ভারত শাসন আইনে কী ছিল যেমন ধরুন সাইমন কমিশনের রিপোর্ট এই আইনটি কিন্তু পাস করার জন্য খুবই একটা প্রেশার ক্রিয়েট করে এছাড়াও দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকের ফলাফল এছাড়াও ব্রিটিশ সরকারের উনিশশো তেত্রিশ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত সরকারি ইস্তাহার আমি এর আগের ভিডিওতে আলোচনা করেছি যে উনিশশো তেত্রিশ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত সরকারি ইস্তাহার ব্যাপারটা কি তো সেখানে কিন্তু আপনারা ভিডিওটা দেখে নিলে পরিষ্কার হয়ে যাবে তো স্পেশালি এই তিনটে কারণে ছিল কিন্তু ভারত শাসন আইনের পিছনে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকের ফল এবং ব্রিটিশ সরকারের উনিশশো তেত্রিশ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত সরকারি ইস্তাহার এছাড়াও এই আইনের প্রধান কিছু কিন্তু বৈশিষ্ট্য ছিল তো সেই বৈশিষ্ট্যগুলো এখানে কিছুটা আছে আমি কিছুটা মুখে বলছি দেখুন যেমন ধরুন এই আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল কেন্দ্রের দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা যেমন বর্তমানে এখন পার্লামেন্টে আমাদের সেন্ট্রালের যে পার্লামেন্ট আছে সেখানে কিন্তু রাজ্যসভা এবং লোকসভা আছে তেমনই দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা গঠন করার দরকার পড়েছিল মানে এই আইনের বৈশিষ্ট্য ছিল ক্ষমতা বিভাজন তিনটা শ্রেণীতে হবে যেমন কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক এবং যৌথ এটা কিন্তু আমাদের বর্তমান ইন্ডিয়ান পলিটি যদি লক্ষ্য করেন তখন কিন্তু ভালোভাবে বুঝতে পারবেন সেন্ট্রাল স্টেট অ্যান্ড কন্টারেন্ট লিস্ট তো এই তিনটা লিস্ট যেমন তেমনই কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক এবং যৌথ এছাড়া গভর্নর জেনারেলও তার মন্ত্রিপরিষদের হাতে কিন্তু সংরক্ষিত বিষয়গুলো থাকবে তাহলে কিন্তু গভর্নর জেনারেলকে কিন্তু সর্বাধিক পাওয়ার দেওয়া হচ্ছে এখানটায় এই পয়েন্টটা মনে রাখবেন গভর্নর জেনারেলকে সর্বাধিক পাওয়ার দেওয়া হচ্ছে এছাড়াও কেন্দ্রের সর্বভারতীয় ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠা ব্রিটিশ ভারত এক দেশীয় রাজ্যগুলোকে নিয়ে তৈরি হবে একটা আর দেশীয় রাজ্যগুলি কি যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করতে অস্বীকার হলে কোনো ব্যাপার না এটা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী হবে সবচেয়ে বড় প্রবলেম ছিল এইটা পরবর্তীকালে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল কিন্তু সমস্ত রাজ্যগুলোকে কিন্তু এক করেন তো এইটা করতে কিন্তু খুবই কষ্টসাধ্য ছিল একটা একটা কাজ ছিল তো সমস্ত রাজ্য মেনে নিলেও হায়দ্রাবাদ কাশ্মীর এবং এরকম কিছু দু থেকে তিনটি রাষ্ট্র রাজ্য মেনে নেয়নি তো এছাড়াও এই আইনে বলা হয় যে পৃথক নির্বাচনের নীতি শিখ ইউরোপিয়ান ভারতীয় খ্রিস্টান অ্যাংলো ইন্ডিয়ানের প্রতি এদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে এছাড়াও বাংলা মাদ্রাজ বোম্বে যুক্তপ্রদেশ বিহার আসাম এদের প্রাদেশিক আইনসভা দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট হবে আর মন্ত্রিসভার হাতে বললাম তো মন্ত্রিসভার হাতে যে পয়েন্টগুলো থাকে প্রত্যেকটা দায়িত্ব কিন্তু মন্ত্রিসভার হাতে থাকবে এবং গভর্নর জেনারেলের হাতে থাকবে তো গভর্নর জেনারেলের আন্ডারেই কিন্তু মন্ত্রিসভা কাজ করবে তো গভর্নর জেনারেলে কিন্তু সর্বাধিক ক্ষমতার অধিকারী ছিল ভারত শাসন আইনের দ্বারা তো এই হলো ভারত শাসন আইনের কিছু ইম্পর্টেন্ট বৈশিষ্ট্য এবং এর যে ভিত্তি তবে এখান থেকে বৈশিষ্ট্য দু থেকে তিনটি পয়েন্ট মনে রাখলেই হবে যেমন ধরুন কেন্দ্রের দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা ক্ষমতা বিভাজনের তিনটি শ্রেণীতে হবে যেমন কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক যৌথ এছাড়াও বাংলা মাদ্রাজ বোম্বে যুক্তপ্রদেশ বিহার আসাম এবং প্রাদেশিক আইনসভার দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট করা হয় এই পয়েন্টগুলো আর ভারত শাসন আইন উনিশশো বৈতিরিশের পাশ হওয়ার ভিত্তি কী ছিল এগুলো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো এরপরে আমরা চলে যাব স্যালিয়ান ফিচার্স অফ ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু এর ভারতে কিছু ইম্পর্টেন্ট বৈশিষ্ট্য দেখা যায় এবং এর কিছু পয়েন্ট আমাদের ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় যেমন ধরো উনিশশো সাঁইত্রিশে ভারত শাসন আইন উনিশশো পঁয়ত্রিশের বিধানে নিবেচিত হয় এই যে আগে বলে নি উনিশশো সালে যে ভারত শাসন আইন যে এটা পাশ করা হয় তো এই ভারত শাসন শাসন আইন কবে থেকে চালু হওয়ার কথা ছিল ভারত শাসন আইন চালু হওয়ার কথা ছিল উনিশশো সাল থেকে তো এবার চলে আসি ওয়ার্ল্ড ওয়ার টুতে তো কংগ্রেসের মন্ত্রীদের ভারতের সাতটি প্রদেশে জয়লাভ করে এই যে ভারত শাসন আইনের ক্ষেত্রে উনিশশো উনচল্লিশের পয়লা সেপ্টেম্বর দ
গান্ধীজিকে তারা বারবার চেষ্টা করেছিল আনার কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর গান্ধীজি দেখেছিল যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজরা বলেছিল যে তাদেরকে যদি সাহায্য করা হয় তাহলে তারা আমাদের স্বায়ত্ত শাসন দেবে কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে তারা কোনো রকম এরকম একটা কথা উচ্চারণ করেনি এবং তার ফলাফল ইংরেজদের সাহায্য করার ফলাফল তারা দিয়েছিল জালিওয়ান ওয়াল ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড এছাড়াও বিভিন্ন রকম আইন তো এবার গান্ধীজি কিন্তু কোনো রকম সাহায্য করতে অস্বীকার করে নেয় কিন্তু ভারতের কোনো রকম সাপোর্ট ছাড়াই বা ভারতীয়দের কোনো রকম পরামর্শ ছাড়াই তাদেরকে কিন্তু ইংরেজরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে ইনভলভ করে নেয় তো কংগ্রেসের তীব্র বিরোধিতা করে আর এই বিরোধিতার স্বরূপ কংগ্রেসের মন্ত্রীরা বারোই ডিসেম্বর উনিশশো উনচল্লিশে সাতটি প্রদেশে সব থেকে সব জায়গা থেকে কিন্তু ইস্তফা দেয় আর মুসলিম লীগ এর প্রতিবাদে বাইশে ডিসেম্বর উনিশশো উনচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে মুক্তি দিবস পালন করে আর তেইশে মার্চ উনিশশো চল্লিশ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লীগ পাকিস্তান তৈরির দাবি করে যেটা পাকিস্তান রেজলিউশন নামে পরিচিত এবং আমরা এর পরের টপিকে আলোচনা করব তো আজকে আলোচনা করব তো পাকিস্তান প্রস্তাব উনিশশো চল্লিশ খ্রিস্টাব্দে লাহোরও দিবস হলে তেইশে মার্চ কিন্তু তারা জারি করে তো এর পূর্ব শর্তগুলি যাতে মানা হয় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যাতে ভারত যাতে অংশগ্রহণ করে সেই জন্য কিন্তু ইংরেজরা কিন্তু উনিশশো সালে মার্চ মাসে ক্যাবিনেট মন্ত্রী স্যার স্ট্রাফোর ক্রিপসকে ভারতে পাঠাই মন্ত্রী মিশন বা ক্যাবিনেট মিশন হিসেবে তো আগস্ট প্রস্তাবের আগে হয় কিন্তু এটা তো এই ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু এর জাস্ট এইটুকুনি ফ্যাক্ট আমি লুসেন জিকেতে দেখলাম এবং আর একটা বইতে দেখলাম তো বর্তমানে এরাই থাক তো পরবর্তীকালে আমরা জীবন মুখার্জি সম্পর্কে যখন ডিটেলস আলোচনা করব তখন আমি ডিটেলসের সমস্ত টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করব জাস্ট প্রথমে একটা ওভারভিউ দিয়ে যাচ্ছি যাতে পরবর্তীকালে বুঝতে কোনো রকম অসুবিধা না হয় তো এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি রেজ রিজেন্স অফ পাসিং পাকিস্তান রেজলিউশন অর্থাৎ পাকিস্তান রেজলিউশন বা পাকিস্তান দাবি নতুন যে পাকিস্তান রাষ্ট্র তার দাবির যে কারণগুলো কি কী ছিল এবং তার সম্পর্কে কিছু ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টগুলো আমরা জেনে নেব তো চলুন তো এই পাকিস্তানের দাবি তেইশে মার্চ উনিশশো চল্লিশ খ্রিস্টাব্দে কিন্তু জারি করা হয় আর উনিশশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদ ইকবাল প্রথমবারের জন্য সীমান্ত প্রদেশ সিন্ধু বেলুচিস্তান এবং কাশ্মীর নিয়ে নতুন একটা যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলেন এবং মুসলিম প্রদেশ তৈরির প্রস্তাব কিন্তু দেয় আর চৌধুরী রহমত আলী পাকিস্তান নামে নতুন শব্দের প্রবর্তন করেন এটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট চৌধুরী রহমত আলী নামটা কি চৌধুরী রহমত আলী কিন্তু এই পাকিস্তান নামে নতুন শব্দ উদ্ভাবন করেন আর উনিশশো সালে এটা আর এর সবচেয়ে বড় কারণ ছিল যে হিন্দুদের বসে মুসলিমদের স্বাধীন থাকায় ভারতের একটি ভয় কিন্তু জিন্নাদের মনে ঢুকে গিয়েছিল জিন্না হচ্ছেন যে যদি হিন মানে ভারতে তো হিন্দুদের মেজরিটি আছে সেই জন্যে যদি পাকিস্তান নামে নতুন একটি রাষ্ট্র গঠন করা না হয় তাহলে মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষা এখানে বিঘ্নিত হবে তো জিন্না সেই জন্যে পাকিস্তান রেজলিউশন কিন্তু পাস করতে উদ্যত হন আর এখানে কিন্তু টু নেশান থিওরি দেন স্যার সৈয়দ আহমেদ খান এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কে টু নেশান থিওরি দেন স্যার সৈয়দ আহমেদ খান তো এবার আমরা পাকিস্তান রেজলিউশনে কি বলা হয়েছিল এবং এ সম্পর্কে আরও আরও কয়েকটি ফ্যাক্ট জেনে নেবো যেমন ধরুন মুসলিম লীগ প্রথম পাকিস্তান নামক পৃথক দেশের প্রস্তাব পাস করেছিলেন উনিশশো সালে আর এটা কোন অধিবেশনের মাধ্যমে লাহোর অধিবেশনের মাধ্যমে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনের মাধ্যমে কিন্তু জিন্নার দ্বিজাতিদত্ত বলা হয় এখানে আর এটার খসড়া তৈরি করেছিলেন সিকান্দার হায়াত খান ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সিকান্দার হায়াত খান আর ফজলুল হক উত্থাপন করেছিলেন এই এবং সমর্থন করেছিলেন কালিকুজামান আর এটা ভারত শাসন আইন উনিশশো তেতাল্লিশের ডিসেম্বর মাসে করাচি অধিবেশনে মুসলিম লীগ বিভাজন এবং পরিত্যাগে স্লোগান গ্রহণ করেন ডিভাইড অ্যান্ড কোয়েট ডিভাইড এবং কোয়েট বিভাজন এবং পরিত্যাগ উনিশশো তেতাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসের করাচি অধিবেশন এটা কিন্তু খেয়াল রাখবেন উনিশশো তেতাল্লিশ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে করাচি অধিবেশনে মুসলিম লীগ কিন্তু বিভাজন এবং পরিত্যাগ এই স্লোগানটা কিন্তু গ্রহণ করে ডিভাইড অ্যান্ড কুইট বা বিভাজন এবং পরিত্যাগ তো এই কিছু আমি একটা ওভারভিউ দিয়ে গেলাম যে পাকিস্তান রেজলিউশন সম্পর্কে কি বলা হয়েছিল তার অ্যাকচুয়াল কারণ ছিল হিন্দুদের মেজরিটি যেহেতু হিন্দুদের আছে সেহেতু মুসলিমদের যেহেতু স্বার্থ বিঘ্নিত না হয় সেহেতু একটা নতুন রাষ্ট্রের দাবি করেছিল তারা তো এই হলো কিছু ইম্পর্টেন্ট কারণ এবং তার ফ্যাক্টগুলো তো আমরা যা আলোচনা করলাম গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু এর কিছু ফ্যাক্ট এবং
পাকিস্তান রেজলিউশন সম্পর্কে তো এরপরে আমরা ডিটেলসে আলোচনা করব জিন্না লাহোর অধিবেশন এবং সেখানে যে চৌদ্দ দফা নীতি সেগুলো নিয়েও আমি আলোচনা করেছি এর আগে তো সেগুলোও দেখে নেবেন কোনো রকম প্রবলেম হবে না তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত এবং ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করতে ভুলবেন না আজকের মতো গুড বাই পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে থ্যাংক ইউ